ওসমা বিন লাদেনের নাম তোমরা সকলে শুনেছি কে চিনিয়েছে মিডিয়া চিনিয়েছে কেন তারা বলছে একজন ওসমা বিন লাদেন একজন মুসলিম সে আমেরিকার একশো নয় তলা বিল্ডিং টিকে সে একটা বিমানের আঘাত দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত করেছে এই জন্য গোটা পৃথিবীতে তখন থেকে শুরু হয়ে গেল মুসলিমরা জঙ্গি মুসলিমরা সন্ত্রাসী চিন্তা করে দেখুন আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে কারণ আমরা রিপোর্ট ছাড়া কোনো কথাই বলতে চাই না কেননা মিডিয়া যেসব কথাগুলো বলে তারা অর্ধেক সত্য কথা বলে আর অধিকাংশ সময়তে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা এইভাবে চালাতে থাকে বা টাইমস অফ ইন্ডিয়া নাম শুনেছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে ইংরেজি পত্রিকার মধ্যে বিখ্যাত পত্রিকা টাইমস অফ ইন্ডিয়া এটা সেপ্টেম্বর সাত দু হাজার পত্রিকা पचहत्तर जन विशेषज्ञ तरीके যে এ কাজটা মূলত জর্জ বুশ নিজেই করেছে চিন্তা করেছেন এই খবরটা আমরা কজন জানি এই খবরটা আমরা আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা কিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহি আল আমিন নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়ামিদ্দিন সম্মানিত প্রিয় দিনি ভাই এবং বন্ধুগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন আপনাদের সবাইকে এজিএস মিডিয়ার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারক বা জানাচ্ছি এজিএস মিডিয়া সত্য ও সুন্দরের পক্ষে এজিএস মিডিয়ার সঙ্গে আমরা ভাড়া করেছি নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা আমরা দেব এ তো আলোচনা সভা চলছে এখন যদি মাইকটা বন্ধ হয়ে যায় মাইকটা যদি তার ধর্ম পরিত্যাগ করে দেয় ত্যাগ করে দেয় আমরা কি মাইকটা সামনে রাখবো অবশ্যই রাখবো না কেন মাইকের ধর্ম ছড়িয়ে দেবে মাইক যে তার ধর্ম ত্যাগ করে অবশ্যই আমরা মাইক থেকে আমরা ত্যাগ করে দিব মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ সুবানতলা তিনি বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতিপালক তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের মালিক তিনি আমাদেরকে একটি ধর্ম দিয়েছেন ভাই ধর্ম দিয়েছেন কি তেননি অবশ্যই দিয়েছেন আমরা যদি আল্লাহ সুবাদার দেওয়া বিধান তার দেওয়া ধর্ম আমরা মুসলিমরা যদি পালন না করি যদি ত্যাগ করে দিই পরিত্যাগ করে দিই আল্লাহ সুবাহ কি আমাদেরকে আপন করে নেবেন কি মনে করছেন আপনি একজন মাত্র বিশ হাজার টাকা দেখতে গাভি কিনে তার মালিক হয়ে গেছেন সে গরুটি যে তার ধর্ম পালন না করে আপনি সঙ্গে সঙ্গে গরুটিকে পরিত্যাগ করবেন মাইকটা আমরা কয়েক হাজার টাকা দিয়ে ভাড়া করেছি মাইক যদি তার ধর্ম ত্যাগ করে আমরা মাইকটিকে ত্যাগ করে দেব আল্লাহ সুমত আমাদের মালিক তিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন আমরা যদি আল্লাহ সুমত দেওয়ার দিন ধর্ম বিধানকে ছেড়ে দিই আল্লাহ সুমত আমাদেরকে কিভাবে যথাস্থানে রাখতে পারে অথচ আমরা কুন্তুম খয়রা উম্মাতিন উখরি জাতিলি মাস আল্লাহ বলেছেন তোমরা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি আজকে নিজেরাই আমরা এই দুর্দশাকে আমরা নিজেরাই রাস্তা দিয়েছি আর তারা আসছে আর আমাদের উপরে এইভাবে নির্যাতন করছে তারপরেও বলবো অবশ্যই মুসলিমের একটি দোষ আছে কিন্তু তারপরেও অধিকাংশ দোষ যে ছোট সেগুলো বড় করে দেখাচ্ছে বর্তমান মিডিয়া আজকে গোটা বিশ্বের একটা খবর আপনি সবসময় দেখবেন আপনি বুঝতেও পাবেন যারা সাধারণত ইন্টারনেট ঘাটেন যে টিভি নিউজ চ্যানেলের সঙ্গে আপনার যুক্ত আছেন তারা জানেন যে মিডিয়া আজকে এমন ভাবে খবর উপস্থাপন করছে তারা মূলত বোঝাতে চাইছে যে প্রত্যেকটা মুসলিম সন্ত্রাসী নয় প্রত্যেকটা মুসলিম সন্ত্রাসী নয় কিন্তু প্রত্যেকটা সন্ত্রাসী মুসলিম কথা কি বুঝতে পেরেছেন তারা মূলত বলতে চাইছেন প্রত্যেক মুসলিম সন্ত্রাসী নয় অর্থাৎ পৃথিবীতে যত মুসলিম আছে সন্ত্রাসী নয় কিন্তু যে সন্ত্রাসী সেই হচ্ছে মুসলিম মানে পৃথিবীতে যে কোনো ধর্মের অনুসারী লোকরাও যদি কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ করে সঙ্গে সঙ্গে সেটা আগে হয়ে যায় মুসলিম একটা রিপোর্ট আপনাকে বলি গত তিন দিন আগেকার পেপার রাত্রি দশটা আট মিনিটে আপনার শুনলেন তো যে একটা ঘটনা ঘটে গেল উনষাট জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে একজন ব্যক্তি আমাদের কাছে রিপোর্ট যখন ঘটনাটি ঘটে দশটা আট মিনিটে আমি লাইভে ছিলাম আমার যে রিপোর্ট যখন ইন্টারনেট ধারতাম সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম রিপোর্টটি তারা পরিষ্কারভাবে বলছে এ হচ্ছে ঘটনা বিবিসি থেকে দশটা আট মিনিটে ঘটনা ঘটল যে একজন ব্যক্তি তেত্রিশ তালা বিবিসি নিউজ অনুযায়ী তেত্রিশ তালা বিল্ডিং এর ওপর থেকে সিএনএন এর নিউজ অনুযায়ী একত্রিশ তালা আর বাংলা আনন্দবাজার পত্রিকা গত পরশু দিনকে রিপোর্ট অনুযায়ী বত্রিশ তলা চিন্তা করে দেখেছেন একজন বলছে একত্রিশ তলা একজন বলছে বত্রিশ তলা একজন বলছে তেত্রিশ তলা 
এই বিল্ডিং এর উপর থেকে বেশ কিছু গুলি বর্ষণ করা হয় যেখানে 59 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করে 59 জন আর 500 জনেরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া তখন এমন ভাবে খবরটা ছড়িয়ে দিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে খুব বেশি সময় লাগেনি 10টা 58 তে ঘটনা ঘটেছে রাত্রি 11টা 8 অর্থাৎ 11টার মধ্যে আমি যে রিপোর্টটা আমি সংশয় নামিয়ে নিয়েছি আমি জানি যে হয়তোবা এটা যদি মুসলিমরা না করে থাকে এই খবরটা তারা মুছে ফেলতে পারে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা আমি যখন প্রিন্ট দিয়ে দিয়ে ফেললাম কয়েক ঘন্টা পর দেখি গোটা বিশ্বের মিডিয়াগুলো সোশ্যাল মিডিয়াগুলো বিশেষ করে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলছে এটা তারা বলছে মুসলিম জঙ্গি সন্ত্রাসীরা এই ঘটনাটি ঘটেছে আলহামদুলিল্লাহ কয়েক ঘন্টার পরে এটা নিয়ে সময় অনেক আলোচনা শুরু হয়ে গেল পরবর্তী সময় দেখা গেল যে না এই ঘটনাটি মুসলিমরা করেনি একজন করেছে তার নাম হচ্ছে প্যাডে তিনি আমেরিকান একজন নিবাসী জাতিতে খ্রিস্টান দেখুন যখন যারা দেখছে যেটা খ্রিস্টান তখন সঙ্গে সঙ্গে খবরটিকে চাপা দিয়ে দিল শুধুমাত্র গত পরশু দিনকার নিউজ পাবারে আনন্দবাজার পত্রিকাতে শুধুমাত্র খবরটি ফ্রন্ট পেজে একবার ছাপানো হয়েছে বিস্তারিত কিছুই লেখা হয়নি তারপরে দিন থেকে আর নাই হাওয়া অথচ দেখুন বর্ধমান কাণ্ড কোথা কি হয়েছে কি না হয়নি গোটা পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে দিল ডক্টর জাকির নায়েক প্রসঙ্গে আপনি কয়েকটি কথা বলি আপনাকে শুধুমাত্র বললাম উদাহরণটা দিলাম এই কারণেই যে প্রত্যেকটা মুসলিম মিডিয়া বলছে সন্ত্রাসী নয় কিন্তু যখনই কোনো সন্ত্রাসী হামলা করছে ওটা পড়ছে মুসলিমদের গায়ে আপনি গত সাত দিনের মধ্যে আনন্দ যে পত্রিকা পড়বেন দেখবেন একটা নিউজ ছাপানো হয়েছে যে উত্তর প্রদেশের একটা যেখানে গান ডাউনলোড করা হয় গান ডাউনলোড বুঝতে পারছেন তো অর্থাৎ কম্পিউটার দোকান অনেক পর পর সারি দেওয়া থাকে সেখানে রাত্রিবেলা একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে কয়েকজন মানুষ আহত হয়েছে এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি পরবর্তী দিন সকালবেলায় আনন্দবাজার পত্রিকা খবর তারা ছাপিয়ে দিল যে এখানে এলইটি অর্থাৎ লস্করি তৈয়বা অর্থাৎ পাকিস্তানের ইসলামিক জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠন এই হামলাটি করেছে নিচে লিখেছে যেটা পিটিআই সন্দেহ করছে দেখুন ঘটনা হচ্ছে আমরা মিডিয়াকে বলি যে আপনার অবশ্যই মুসলিমরা যদি কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ করে আপনার তদন্ত করুন গবেষণা করুন সত্য কথা পান তারপর উপস্থাপন করুন কিন্তু ঘটনা প্রথমে ঘটছে আগে আপনারা মুসলিমরাকে জঙ্গি হিসাবে আপনার উপস্থাপন করছেন পরবর্তী সময় যখন পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে না এটা কোনো মুসলিমরা করেনি কিন্তু সেই খবরটি মিডিয়া ছাপাচ্ছে না এইভাবে অনেক ঘটনা আছে উনিশশো সালের উনিশে জুলাই বিখ্যাত একটি ঘটনা ওকলাহমা বোম্বিং নাম শুনেছেন এখানে একশো জন মানুষ মৃত্যুবরণ করে আর আরো কয়েকশো মানুষ আহত হয় সেই সময় গোটা পৃথিবীর বিশ্ব মিডিয়া বিবিসি বলেন সিএনএন বলেন ভয়েস অফ আমেরিকা ড্যানি ম্যান অ্যানিমেসটি প্রত্যেকটা নিউজ চ্যানেল টিভি মিডিয়া অডিও মিডিয়া ভিডিও মিডিয়া তারা ফলো হয়ে প্রচার করতে থাকলো যে এই ঘটনাটি অর্থাৎ ওকলাহমা বোম্বিং এটা মধ্যপ্রাচ্যের সজন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সজন্ত কয়েকদিন পর যখন তদন্ত করে দেখা গেল আসলে ঘটনাটি কোনো মুসলিমরা করেনি তারপরের দিন যেমন প্রমাণিত হলো এই ঘটনাটি করেছে দুজন খ্রিস্টান যাদের নাম জেমস আর জোসেফ সঙ্গে সঙ্গে পেপার পরের দিনে খবরটা হেডলাইন থেকে চলে গেল নয় নম্বর পৃষ্ঠায় ছোট্ট করে একটা কোনাতে চিন্তা করে দেখেছেন মিডিয়াটা হচ্ছে কারসাজি যখন মুসলিমরা কোনো ঘটনা করছে ছোট ঘটনা হলেও সেটাকে এমনভাবে হেডলাইন করে দিচ্ছে যে হ্যাঁ মুসলিমরা সন্ত্রাসী অথচ যখন খ্রিস্টানরা বা অন্য ধর্মের অনুসারীরা যখন কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ করছে এখনো মিডিয়া একটা কৌশল আছে একজন খ্রিস্টান যখন কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ করে তা কিন্তু খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয় না পৃথিবীতে এমন কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নেই যে এখানে খ্রিস্টানরা করছে অর্থাৎ তাই খ্রিস্টানদেরকে দোষ দেওয়া হচ্ছে দেখেন একশো বছর ধরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আই আর এ একশো বছর ধরে তারা সন্ত্রাসী আক্রমণ করে চলেছে গোটা পৃথিবীর মানুষ যারা এই বিষয়ে রিসার্চ করে গবেষণা করে তারা জানে কিন্তু আই আর কে কখনো তারা সন্ত্রাসী সংগঠন বলে না আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি এরা কারা এরা খ্রিস্টান যখন পেপারে যদি আপনি দেখেন ভেতরে পেজে ছোট্ট করে লেখা আছে আই আর এ মাত্র পাঁচজনকে মেরেছে বা এক হাজার জন মানুষকে মেরেছে বা আপনি কি ভাববেন আই আর এ কে কি ভাববেন কিন্তু ওখানে কিন্তু কখনোই লেখা থাকবে না যে খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন আপনি শ্রীলঙ্কাতে দেখেন এল টি টি ই আছে এল টি টি ই তামিল টাইগার্স তামিল টাইগার্স বা তামিল টাইগার্স কারা পৃথিবীর ইতিহাস এ কথা বলছে যে পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষে বলেন আর গোটা পৃথিবীকে যদি যুক্ত করেন প্রথম যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা করে তারা হচ্ছে এল টি টি ই তাদের সংগঠনের এমনকি বাচ্চা বাচ্চা ছেলে যারা ছোট ছোট ছেলে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এইসব আত্মঘাতী বোমা হামলা করার জন্য বা এরা কারা জানেন এল টি টি কারা এটা হচ্ছে হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন ভাই নাম শুনেছেন ভয় পাচ্ছেন নাকি ভাই এইসব তথ্য আমার নয় এইসব তথ্যগুলো আপনি পেয়ে যাবেন 
আপনি সাউথ এশিয়ান টেলিজম ওয়েবসাইট ডট কম ঢুকেন এখনো আপনারা পেয়ে যাবেন এখন ইন্টারনেটের যুগ আমি সেখান থেকে পড়েছি আমি বলছি এলজিটি হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন আমি যদি আপনাকে তদন্ত করে বা গবেষণা করে এখন বলতে শুরু করি পৃথিবীতে প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারীর মধ্যেই সন্ত্রাসী সংগঠন আছে কিন্তু মিডিয়া এখানে একটা কৌশল করেছে যখন এই মুসলিমদের কোনো একটি দল হোক সেটা সন্ত্রাসী হামলা করুক বা না করুক তখন তারা কি করে সে ঘটনাকে সামনে রাখে আর শুরু করে দেয় ইসলামী সন্ত্রাসী সংগঠন বা মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন কিন্তু হিন্দুরা বা খ্রিস্টানরা বা বৌদ্ধরা যদি কোনো সন্ত্রাসী হামলা করে সেটাকে কখনো তারা বলে না যে হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন ভাই দেখেছেন এটা মিডিয়ার একটা কৌশল মুসলিমদেরকে ইসলামকে অবমানা করার জন্য চিন্তা করে দেখুন বর্তমান মিডিয়াতে কিছুদিন আগে জি নিউজ একটা ডিবেট চলছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক লেভেলের যেরকম ক্ষমতা আছে তারা এসে বিতর্ক করছে ইসলাম নিয়ে অথচ তারা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেনি তারা বলছে ইসলাম এমন একটি ধর্ম এটা শুধুমাত্র ইসলাম মানে শুধু শান্তি এটা শুধুমাত্র পুস্তকে লেখা আছে কিন্তু আসলে ইসলাম মানে শান্তি নয় ইসলাম মানে আমার কাছে রেকর্ডটা এখনো আছে কালকে একজন ভাই আমাকে ফোন করেছিল আমি ফোন করেছিলাম তার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল সে একজন শিক্ষক মাস্টার আমি তার নামটা বলছি না হয়তো সে অনুভূতিতে আঘাত পেতে পারে এই জন্য বলছি না তার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে সে ধর্ম হচ্ছে হিন্দু সে বলছে আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম বারবার যে ভাই আপনি যে ফেসবুকে এই রূপ অবান্তর পোস্টগুলো করেন আসলে এই তথ্যগুলো সঠিক নয় তাকে ফোন করে যখন বললাম যে ভাই আপনার সমস্যা কি ইসলাম সম্পর্কে আপনার সমস্যা কি আমাকে বলুন আমি কিছু যদি পারি সলিউশন দেব সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন আরে ভাই ইসলামকে শুধুমাত্র আপনারা শান্তি শান্তি করছেন কারণ ইসলামে কোনো শান্তি নেই ইসলামে শান্তি নেই শুধুমাত্র আছে কালমে লা ইল্লা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর কাফেরদেরকে হত্যা করো এই কথা টিভিটা বলছে টিভিটা বলছে তবে আমি এটা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমাদের পশ্চিম বাংলার যেসব বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলো আছে বাংলা তুলনামূলকভাবে এরা অন্য অন্য চ্যানেলের চাইতে অন্য অন্য নিউজ চ্যানেলের চাইতে এরা অনেকটা আন্তরিকতার সঙ্গে তার সত্য কথা বলছে অনেক সময় তারা লাইন বিচ্যুত করে তাই বাংলা চ্যানেলগুলো অনেক সময় সত্য কথাগুলো ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেল চাইতে সত্য কথাগুলো বাংলাতে বেশি বলছে আলহামদুলিল্লাহ তারা সরাসরি কোনো খবরকে তারা প্রচার করে না কিন্তু হিন্দি আপনি যেগুলো আমাদের ভারতবর্ষের চ্যানেল আছে বা ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলগুলো যেগুলো আছে বিবিসি সিএনএন ভয়েস অফ আমেরিকা ড্যানিমেন অ্যানিমেস্টি প্রত্যেকটা নিউজ চ্যানেল তারা যখনই দেখছে মুসলিমদের বিপক্ষে কোনো খবর পাওয়া যাবে সরকার তারা পেশ করছে সঙ্গে সঙ্গে নিউজ চ্যানেল দেখবেন আপনাকে শুধুমাত্র কয়েকটি কারণ বলছে মুসলিমদেরকে কিভাবে অবমাননা করা হচ্ছে কিভাবে আর এটা করছে সম্পূর্ণ মিডিয়া চিন্তা করে দেখুন কোন মুসলিম কোন মুসলিম ব্যক্তি সে যদি একটা ষোলো বছরের মেয়েকে বা পনেরো বছরের একটা মেয়েকে যদি বিবাহ করে তার বয়স পঞ্চাশ একজন পঞ্চাশ বছরের ব্যক্তি পনেরো বছরের একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে পরের দিন পেপারের হেডলাইনে দেখবেন যে ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ মুসলিম পনেরো বছরের একজন মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করেছে ভাই আছে না এই খবর অনেকগুলো আমাদের কাছে তথ্য আছে কিন্তু চিন্তা করে দেখুন ওই ষাট বছরের একজন অমুসলিম হিন্দু বা খ্রিস্টান সে যদি পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট নাবালিকা মেয়েকে যদি ধর্ষণ করে খবরটা চলছে ভেতরে পৃষ্ঠাটা কোন হাতে ছোট্ট করে দেখুন মিডিয়া এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এগুলো আপনারা যে নিজের আজ থেকে তদন্ত করতে থাকেন আপনারা বুঝতে পারবেন যখনই মুসলিম কোনো ষাট বছরের একজন ব্যক্তি পনেরো বছরের একজন মেয়েকে বিবাহ করছে তার অনুমতি নিয়ে তার বাবার অনুমতি নিয়ে রীতিমতো ঘটা করে সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করছে যে না মুসলিমরা ষাট বছরের একজন বুড়ো মানুষ পনেরো বছর মেয়েকে একটি বিবাহ করছে কি এমন একটি ধর্ম অথচ পাঁচ বছর মেয়েকে যখন একজন ষাট বছরের ব্যক্তি ধর্ষণ করছে খবরটা চলে যাচ্ছে পেছনে ভেতরে পৃষ্ঠাতে এইভাবে মিডিয়া বিভিন্ন দিক থেকে ছলচাতে কলা কৌশলের মাধ্যমে আজকে মুসলিম জাতিদেরকে ইসলাম ধর্মকে বিভিন্নভাবে তারা কুলসিত করার চেষ্টা করছে আর এই আমি মূলত দায়ী দেব আমাদের মুসলিমদেরকে কেন কারণ মুসলিমরা এসব কোনো যত রকমের অবান্তর কথা মিডিয়া বলছে মানুষের মাঝে ভুল ধারণা আছে আমরা মুসলিমরা চুপচাপ হাত গুটে বসে আছি আমরা তার প্রতিবাদ করছি না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনারা এখন দেখবেন ভারতবর্ষে বিশেষ করে মিডিয়াগুলো হিন্দি মিডিয়াগুলো আপনি জি নিউজ বলেন বা এবিপি নিউজ বলেন প্রত্যেক দিন একটা ইস্যু থাকে ইসলামের ওপরে কখন কুরবানি কখন তালাক কখন বন্দে মাতরম বলে যাবে কি যাবে না সার্বিকভাবে চিন্তা করে দেখুন এইভাবে চলতে থাকছে আমরা মুসলিমরা হাত পা গুটে বসে আছি আর মিডিয়াতে যেসব ব্যক্তিদেরকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে এই বিতর্ক করার জন্য তারাও অবান্তরভাবে যারা মিডিয়াতে কথা বলতে চায় জানে না বা জানে না তাদেরকে নিয়ে ভিড়ে দিচ্ছে আর তারা এমনভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করছে মানুষ তাদেরকে দেখে হাসছে আপনারা দেখছেন তো এইসব নির্জনগুলো যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে এমন এমন মুসলিমদেরকে নিয়ে যাচ্ছে যারা ইসলাম সম্পর্কে
যে ইসলামকে হাসির পাত্র বানিয়ে ফেলছে কয়েকদিনকার ঘটনা চিন্তা করে দেখুন মুতাই ইস্যু অর্থাৎ মুতা বিবাহ বুঝতে বুঝতে পারছেন না মুতা বিবাহ মানে তিন দিন চার দিন কার জন্য বিবাহ করা এটা আল্লাহ সাল খাইবারের যুদ্ধে পূর্বে আল্লাহ সাল ঘোষণা করেছেন যে এটা হারাম নিষিদ্ধ ইসলামে জায়জ নয় তবে এই মুতা বিবাহ পুরে একমত পোষণ করেছে শিয়ারা শিয়া শিয়ার একমত পোষণ করেছে ভারতবর্ষে একটা ইস্যু তোলা হলো সেটা মুতা বিবাহ জায়জ কি জায়জ না ডেকেছে কাকে কাকে জানেন মিটের কৌশল দেখুন কিভাবে ইসলামকে অবমাননা করছে কিভাবে ডেকেছে একজন শিয়া আলেমকে একজন দেখেছে ওলেমাই দেবন্ধের পক্ষ থেকে দারুল দেবন থেকে একজনকে আরেকজনকে ডেকেছে আহলুল হাদিসের আলেমকে তিনজন আলেমকে এখন ভিড়ে দিয়েছে টিভি চ্যানেলের মধ্যে তখন প্রথমে জিজ্ঞাসা করছে একজন ওলেমাই দেবন্ধের পক্ষ থেকে যায় আলেম এসেছে যে ভাই এই যে মুতা বিবাহ ইসলামে যায় কি না যায় এটা আপনারা কিভাবে দেখছেন একজন সুন্নি মুসলিম সেটা বলবে যে এটা হারাম নিষিদ্ধ কারণ যারা নিউজ চ্যানেল চালাচ্ছে তারা খুব ভালোভাবে জানে যে মুসলিম শিয়া সুন্নির মধ্যে দুটো মত পার্থক্য আছে মিডিয়াতে তাদেরকে নিয়ে এসে এটা দেখানোর চেষ্টা করছে যে মুসলিমরা একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে লড়াই করে এটাকে হাসির পাত্র বানানোর জন্য এইভাবে তারা কিন্তু উপস্থাপন করছে আপনাকে কয়েক মিনিটে আমার আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করতে চাইছি বা বলতে চাইছি পৃথিবীতে মূলত প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠন আছে আমাদের ভারতবর্ষেও আছে আসামে যাবেন আচ্ছা উলফা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম নাম শুনেছেন এটা হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন উনিশশো নব্বই থেকে দু পর্যন্ত তারা সাতশো উনপঞ্চাশটি নিশ্চিত সন্ত্রাসী হামলা করেছে কিন্তু আমরা কখনো শুনেছি যারা হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন আমরা শুনি নাই আপনি উত্তর পূর্ব অঞ্চলের দিকে চলে যান ভারতবর্ষের সেখানে আছে এন এল এফ টি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা এরা কারা এরা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন এ টি টি এফ অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স এরা কারা এটা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন চিন্তা করে দেখুন কিন্তু যখনই বলবেন আইকা আল কায়দা আপনার খুব সকলে পরিচিত হ্যাঁ আল কায়দা মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন কেন না যখন দেখা থাকে আল কায়দা মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন এটা পেপার নিউজ ভিডিও অডিও প্রত্যেকটা জায়গায় লেখা থাকছে কিন্তু এল টি এর পাশে বা এন এল এর পাশে বা আই এর পাশে এখানে কখনো খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন থাকবে না যার মানে দেখেন ও হচ্ছে বৌদ্ধ কার্ড ওম সিন্ডিকেও তার উনিশশো নব্বই সালে একবার সাবোয়েতে তার একটা হামলা করেছিল সেখানে বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেনি মাত্র সত্তর জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে আর সেখানে আহত হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো মানুষ যারা হামলাটি করেছিল তারা হচ্ছে বুদ্ধ বা কখনো তাদেরকে শুনেছেন উনিশশো সালে ঘটনা যদি আপনারা ভালোভাবে দেখেন খুব ভালোভাবে যদি তদন্ত করে দেখেন উনিশশো সালে ছয়ে জুলাই সেই সময় কার আমাদের ভারত অনুসারি সে একজন শিখ কিন্তু মিডিয়া কখনো বলে না এদেরকে উপরে তোলার চেষ্টা করে না বরং নামিয়ে দেয় রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছে কে একজন অমুসলিম প্রত্যেকে জানেন এগুলো সব ওপেন সিক্রেট সকলে জানে কিন্তু মুখ বন্ধ করে বসে থাকুক আমাদের পকটে যাকে গান্ধীজি আমাদের আদর্শ হিসাবে পরিচয় লাভ করেছেন বলা হচ্ছে এ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে কে সে একজন অমুসলিম কিন্তু এইসব খবরগুলো মানুষ ভুলে গেছে আর পরোক্ষভাবে আমাদের মুসলিমদের পরে এইসব আক্রমণগুলো যে আমরা করেছি এটা তারা চালিয়ে দিচ্ছে চিন্তা করে দেখুন পৃথিবীতে পৃথিবীতে এইভাবে মুসলিমদেরকে এইভাবে অবর্ণনা করা হচ্ছে তাই আমরা বিশেষ করে মুসলিমদেরকে বলবো যে আপনারা এসব অবশ্যই পবিত্র কোরআন শূন্য অবশ্যই পড়বেন সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তদন্ত করে গবেষণা করে মিডিয়ার এইসব প্রত্যেকটা অপপ্রচারের জবাব যদি আমরা না দিই আমাদেরকে একদিন পুরস্কৃত করতে করতে আমাদের সাদা পাঞ্জাবেকে কালোতে রাঙিয়ে দেবে সেদিন আপনারা কিছুই করতে পারবেন না এইসব ঘটনাগুলো মূলত ঘটছে দু সালের আমরা অনেকে জানি যে ওসমা বিল লাদেন নাম শুনেছেন ভাই বিল লাদেন কে শুনেননি আমি সাধারণত জেনারেল ছাত্র আমি কোনো আলেম নয় আমি কোনো আলেম নই অথবা কোনো মাদ্রাসা থেকে ফারেক আমি ছাত্র নই পাশ করেছি জলঙ্গা হাইস্কুল থেকে এখানে আমার অনেকজন বন্ধুরা আছে তো একদিন হট করে রাত আমি ইউবিআই ব্যাংকে ঢুকেছি তো আমার দুটো বান্ধবী সেই সময় তাদের সঙ্গে পড়তাম সে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে মানে কথা বলবে কি বলবে না মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছে তারপরে বলছে কিরে ভাই তোকে চেনা চেনা লাগছে বলছে তুই রাহুল না বলছে জি হ্যাঁ বলছে তুই তো লাদেন হয়ে গেছিস মানে আমার মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছে মাথায় টুপি দেখেছে আমার কাছে লাদেন হয়ে গেছিস গোটা পৃথিবীতে আজকে এই অবস্থা আমরা রাস্তাতে যখন চলাচল করি বিভিন্ন জায়গাতে আমাদেরকে যেতে হয় দাওতি কার্যক্রমের জন্য তখন আমরা অমুসলিম ভাইদেরকে দেখে আমরা ভয় পাই যে আমাদেরকে কি সন্ত্রাসীগুলো ঢুকিয়ে দেবে নাকি আর অমুসলিম হিন্দু বা খ্রিস্টান তারা ভয় পায় এই লোকটা জঙ্গি নাকি মুখে দাঁড়ি মানে তারাও আমাদেরকে ভয় করছে কেন মিডিয়ায় উপস্থাপন করছে আমরা মুসলিমের দেখে দেখে ভয় করছি দুঃখজনক ভয় সত্য কথা এটা পৃথিবীর আজকে বাস্তব রূপ মূলত এই সবগুলো আস্ফলন যেগুলো হচ্ছ
ওসামা বিল লাদেন যে টিম ট্যাকটিকে ধ্বংস করেছে তারা প্রচার করেছে এই সব ঘটনা পর থেকে বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক ভাবে ভাই ওসামা বিল লাদেনের নাম তোমরা সকলে শুনেছি কে চিনিয়েছে মিডিয়া চিনিয়েছে কেন তারা বলছে একজন ওসামা বিল লাদেন একজন মুসলিম সে আমেরিকার একশো নয়তলা বিল্ডিংটিকে সে একটা বিমানের আঘাত দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত করেছে এই জন্য গোটা পৃথিবীতে তখন থেকে শুরু হয়ে গেল মুসলিমরা জঙ্গি মুসলিমরা সন্ত্রাসী চিন্তা করে দেখুন আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে কারণ আমরা রিপোর্ট ছাড়া কোনো কথাই বলতে চাই না কেননা মিডিয়া যেসব কথাগুলো বলে তারা অর্ধেক সত্য কথা বলে আর অধিকাংশ সময়তে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা এইভাবে চালাতে থাকে বাই টাইমস অফ ইন্ডিয়া নাম শুনেছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ইংরেজি পত্রিকার মধ্যে বিখ্যাত পত্রিকা টাইমস অফ ইন্ডিয়া এটা সেপ্টেম্বরের সাত সাতের সেপ্টেম্বর সেভেন সেপ্টেম্বর টু পেজ নাম্বার থার্টিন তেরো পৃষ্ঠাতে একটা আর্টিকেল দিয়েছে ইউএস প্রফেসর ক্লেম নাইন ইলেভেন ইন ইনসাইড জব মানে ওসমা বিল লাদেন একশো নয়তলা যে হামলাটা করেছে আমি এতদিন ধরে শুনে আসছিলাম দু সালে টাইমস অফ ইন্ডিয়া পরিষ্কারভাবে তারা নিউজ ছাপিয়েছে এটা ওসমা বিল লাদেন করেনি এরা ভেতরে ব্যক্তিরাই করেছে ইনসাইড জব আমেরিকার পঁচাত্তর জন বিশেষজ্ঞ তারা পরিষ্কারভাবে বলছে যে এ কাজটা মূলত জর্জ বুশ নিজেই করেছে চিন্তা করেছেন এই খবরটা আমরা কজন জানি এ খবরটা আমরা কজন জানি আর আমরা যদি জান দিই কেন এটা প্রথম পেজে নেই এই খবরটা প্রথম পেজে নেই যেদিন টিউটারকে ধ্বংস করা হলো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মিডিয়া প্রত্যেকটা নিউজ চ্যানেল তারা হেডলাইন দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনকি আজ পর্যন্ত খবরের কাগজে নাইন ইলেভেন সম্পর্কে এখনো খবর বেরোয় কিন্তু যখনই তারা পঁচাত্তর জন প্রফেসর যারা প্রুফ প্রমাণ করলেন যে না এই হামলাটা ওসমা বিল লাদেন কখনোই করেনি এটা এক্সপার্ট ব্যক্তিরা করেছে তারা বলতে চাইছে এই আমেরিকানবাসী নিজেই করেছে অনেকে বলছে জর্জ বুশ নিজেই করেছে সঙ্গে সঙ্গে পঁচাত্তর জন ব্যক্তির মধ্যে যা উচিত স্তরে ছিল পাঁচজন ব্যক্তিকে পরের দিন চাকরির সাসপেন্ড অসুস্থ বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল অর্থাৎ তার সত্য কথা বলেছেন সেই সেই আমেরিকা শিকাগো শহরে এই নাইন ইলেভেন অর্থাৎ একশো নয়তলা বিল্ডিং যা ধ্বংস করেছে এই নিয়ে একটা সার্ভে করা হয়েছিল মুসলিম অমুসলিম সবারের মাধ্যমে সে তিনজন ব্যক্তি নাম উপস্থাপন করা হচ্ছে যারা সন্ত্রাসী হামলাটি করেছে প্রথম ওসমা বিল লাদেন দুই সাদ্দাম হোসেন আর তিন জর্জ বুশ সবচেয়ে বেশি মানুষ ভোট দিয়েছে জর্জ বুশকে তিয়াত্তর পার্সেন্ট চিন্তা করেছেন তারপরে মিডিয়া খবর দিচ্ছে না মাত্র কয়েকদিন আগেকার খবর কয়েকদিন আগেকার এই মাসের সেপ্টেম্বর মাসেরই খবর সেখানে পরিষ্কারভাবে তারা একটি নিউজ উপস্থাপন করছে যারা ওই বিল্ডিংটা যারা নির্মাণ করেছিল টিউনটার বিল্ডিংটা নির্মাণ করেছিল তিনি মৃত্যুর আগে মৃত্যুর আগে তিনি বলছেন যে এই ঘটনা যেটা হয়েছে টিডিয়ার নিউজ থেকে ছাপিয়েছে খবরটি এটা খবরটা হচ্ছে দশ চার দু হাজার সতেরো দশ চার দু হাজার সতেরো দিন আগেকার তারা বলছেন না এটা তো বিল লাদেন তো দূরের কথা তাদের কোনো হাতি ছিল না এটা আমেরিকাবাসী করছে তাদের সাহায্যার্থেই করেছে খবরটা পেয়েছেন দেখুন এই ঘটনার কারণে গোটা বিশ্বাসকে মুসলিম থেকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারাই তাবলিগি জামাতের উপরে দু হাজার ছয়ে দু হাজার সাতে যখন আক্রমণ করলো আমাদের ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে আক্রমণ করলো হায়দ্রাবাদ মক্কা মসজিদ এখন বোমা বিস্ফোরণ করলো আমরা মূলত বলতে চাই সবচেয়ে শর্টকাট কথা সময় সংকীর্ণ সবচেয়ে শর্টকাট এটাই যে নিহ মানুষকে যেই হত্যা করুক না কেন আমরা মুসলিমের তার প্রতিবাদ করি কেউ যদি অন্যায় করে তাকে ধরেন তাকে প্রমাণ করেন সে যদি সত্যি অপরাধ করে থাকে তাকে যথাযথভাবে যেই আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী তাকে আপনি শাস্তি দেন কোন আপত্তি নেই পবিত্র গুসরা বাকার এক মাসে সাতাত্তর আল্লাহ সুবান তালা কিসাসের আইন দিয়েছে ইসলামের বিপক্ষে নয় ইসলাম বলেছে যে মানুষ কোন অপরাধ করবে তাকে শাস্তি দাও সেই হুল বুখারি সেই মুসলিম গ্রন্থে কিতাবুল হুদুদ বলে একটি চ্যাপ্টার আছে অর্থাৎ দ্বন্দ্ববিধি কোন অপরাধ করলে কোন শাস্তি পাবেন পবিত্র কোরআন সেই সুন্নাতে এবং অনেকগুলো আছে আমরা এর বিপক্ষে নয় কেউ যদি অন্যায় কাজ করে কেউ যদি নিরহ মানুষকে হত্যা করে অবশ্যই আপনি তার প্রতিবাদ করতে পারেন সে যদি অপরাধে হয়ে থাকে তাকে শাস্তি দেন কোন আপত্তি নেই আমি বলতে চাই এটাই যে গোটা ভারতবর্ষে আমি বিশ্বাস করি গোটা ভারতবর্ষে যত হিন্দু আছে তারা প্রত্যেকে ইসলাম বিদ্বেষী নয় মুসলিম বিদ্বেষী নয় কিছু সংখ্যক মানুষ মুসলিমে কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে তারা ভোট ব্যাংকের জন্য তারা ক্ষমতা পাদ লাভের জন্য তারা এই সব তকমা লাগাচ্ছে ইসলামের নামে তার ডিভাইড অ্যান্ড রুল এটা তারা প্রয়োগ করছে যেমনভাবে ইংরেজরা করেছিল শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক আমি প্রত্যেকটা হিন্দু ভাইকে বলছি না যে হিন্দু ভাইরাই ইসলাম বিদেশি না এ কথা বলছি না অনেক হিন্দু ফ্রেন্ড আছে যারা ইসলামকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে আমি বলতে কিছু সংখ্যক মানুষ যার খুবই সংখ্যায় কম কিন্তু তাদের হাতে আছে মিডিয়া তাদের হাতে আছে মিডিয়া তারাই খবর থেকে
কিছু দিন আগে আমাদের প্রধান আমাদের একজন নেতা তিনি বলছেন যে মাদ্রাসাকে বন্ধ করা হোক কেন মাদ্রাসাতে মাদ্রাসাতে জঙ্গি সন্ত্রাসী তৈরি করা হচ্ছে ভাই মাদ্রাসাতে জঙ্গি সন্ত্রাসী তৈরি হয় বলছে না অধিকাংশ আলেম আলমে তারা জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলা করছে আমরা বলবো প্রমাণ কোথায় আমি কয়েক হাজার আলমের সঙ্গে চেনা জানা আমার আছে আমি কখনো দেখিনি যে তার সন্ত্রাসী আক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছে বরং হিটলার ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে ভাই হিটলার কোন মাদ্রাসে পড়েছিল জোসেফ স্ট্যালিন চার কোটি মানুষকে হত্যা করেছে কোন মাদ্রাসে পড়েছিল নেপোনিয়া গণচীনে দুই কোটি মানুষকে হত্যা করেছে কোন মাদ্রাসে পড়েছিল যদি মাদ্রাসাতে সন্ত্রাসী হামলা হয় আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরোনোর পরে যদি সন্ত্রাসী হয়ে যায় আর তার জন্য যদি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়া হয় আমরা বলবো হিটলার যে মাদ্রাসে পড়েছে তাকে বাদ দিন এতে গত পরশু যে ব্যক্তি এই পঞ্চাশ জন মানুষকে হত্যা করলো উনষাট জন ব্যক্তিকে সাড়ে পাঁচশো জন মানুষকে আহত করলো এই ব্যক্তি যে মাদ্রাসে পড়েছে সে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিন তারা কোনো মাদ্রাসে পড়েনি তারা পড়েছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমরা সেখান থেকে পড়েছি তা আমি বলতে চাচ্ছি বিভিন্ন ছলচাতের কলা কৌশলের মাধ্যমে মিডিয়া আজকে মুসলিম জাতিদেরকে এমন উপস্থাপন করছে যে তারা বোঝাতে চাইছে মুসলিম একটা সন্ত্রাসী ধর্ম মুসলিমরা হচ্ছে উগ্রবাদী মুসলিমরা হচ্ছে শুধুমাত্র কাটো পিটো এইসব কাজ করতে তারা ব্যস্ত আসলে এমন কোনো গ্রন্থ এমন কোনো কথা ইসলামে নেই আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে এখান থেকে পবিত্র কোরআন থেকে তরবারি শব্দটি একবার বের করে দেখাতে পারবেন চ্যালেঞ্জ করছে আমি পাইনি আরে পবিত্র কোরআনের তরবারি শব্দটি নেই মারা কাটা তো অনেক দূরে কথা এমন কোন শব্দ নেই বরং পবিত্র কোরআন আছে পবিত্র কোশন মাইদাসন মাপাস এক মার বত্রিশ মান কতল নাফসিন বি গহির নাফসিন আউ ফসাদিন ফার ফিল আরদি ফাটা নামি কতল না জমিয়া আল্লাহ বলছে কোন ব্যক্তি যদি কোন মানুষকে হত্যা করে কোন মানুষ যদি কোন মানুষকে হত্যা করে আল্লাহ কিন্তু কোন মুসলিম বা হিন্দু কথা বলেনি যে কোন মানুষ হতে পারে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জন হিন্দু খ্রিস্টান কোল ভিল মুচি মেথর আল্লাহ বলছে যদি কোন মানুষ কোন মানুষকে হত্যা করে সেটা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে না হয়ে থাকে আর কাউকে হত্যা করার অপরাধে না হয়ে থাকে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে সে যেন পুরো মানব জাতি হত্যা করলো মানে আপনি যদি নিরীহ কোনো মানুষকে হত্যা করেন পবিত্র করেন বলছে একজন ব্যক্তিকে যদি হত্যা করেন সে ব্যক্তি যদি অন্যায় না করে থাকে এই পৃথিবীর সাড়ে সাতশো কোটি মানুষকে আপনি হত্যা করলেন যে ধর্মগ্রন্থে এ কথা বলতে পারে সে ধর্মে কিভাবে সন্ত্রাসকে আশ্রয় দিতে পারে সবাই সংগীত করেন করার কারণে আমরা আলোচনা এখানে শেষ করব আল্লাহ সুবান তার কাছে আমরা সার্বিকভাবে ঐক্যান্ত দোয়া যে আল্লাহ সুবান তালা আমরা যারা মুসলিম আছি তাকে প্র্যাকটিসিং মুসলিম অবা তৌফিক দান করো পবিত্র কনে যেমন ভাই বলছে মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না আমাদের এমন মুসলিম হওয়া তৌফিক দান করো সুবান কাল্লাহমা অবিয়ামনি কসাদ আল্লাহ ইলা ইল্লাহ তাস্তাক ফিরুকা ওতবিলাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জাযাকাল্লাহু খায়ের